So, willkommen zu Port 3. Also, wir hatten uns ja gerade verständigt darüber, oder ich habe euch das gerade gesagt, dass dieses am anfänglich Kleinreden keine Punkte bringt. Also rein sachlich, um die Sache abzukürzen für euch und auch rein menschlich, es bringt nichts. Die Leute mag ich zwar nicht, diesen ganzen scheiß da machen, aber blöd sind die halt nicht, ne? Also zumindest nicht so blöd. Also erzählt ihr nicht hier mit 3,8 Promille. <lacht> ich trinke sonst nie was, passt auf, jemand anderes mit 3,8 Promille, der ist tot, der ist im Krankenhaus zur Entgiftung, also Pfeffer. So, wir machen jetzt mal weiter im Text. Wir stellen uns jetzt vor, wir sitzen vor diesem Gutachter. Also ich möchte am Anfang einfach mal einflechten, dass ich von dieser ganzen Begutachterei einen Scheiß halte. Also das muss man uns jetzt gleich mal richtig verstehen. Ich bin kein Fan davon, ich bin kein Freund davon, sonst irgendwas. Zum Beispiel der Reaktionstest am Anfang ist meinetwegen okay, weil der ist rein basiert sozusagen auf Fakten. Ne? Wenn du bestehst oder bestehst nicht. Wenn du zum Beispiel vorher Bluttests machen musst oder Urintests wegen Alkohol, Drogen, ist auch okay, weil der beruht auf Fakten und da ist nichts irgendwie subjektiv oder so. Aber jetzt kommt es, der springende Punkt ist der Psychologe. Ne? Also jetzt mal rein menschlich gesehen, es gibt Menschen, das wisst ihr selber, die sind zum ersten Mal, mit denen habt noch nie was zu tun gehabt. Du siehst den Menschen und könntest kotzen, weil er dir total unsympathisch ist. Hat dir nichts getan, kennst du nicht, hast nie was über ihn gehört, magst du nicht. Punkt, gibt's. Und jetzt stell dir vor, du sitzt vor einem Prüfer, der genau das von dir denkt. Ganz ehrlich, dem kannst du erzählen, wenn man es ja mag. Und er sagt zu dir, fick dich, du hast nicht bestanden, nachdem du eine Stunde in Zahnlager gequatscht hast, dich im Kopf und Kragen geredet hast, sonst irgendwas. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, oder wir hoffen jetzt einfach mal, der Typ ist, oder die Frau ist relativ menschlich und sagt einfach mal, ich lasse ihn jetzt mal reden und das soll einfach mal sagen, wie es ihm so ergangen ist. Es sind jetzt ein paar Punkte, die ich jetzt mal aufzählen muss, wo ich sagen würde, die führen zum Erfolg. Das erste ist, ich nehme mal ganz stark an, ihr habt euer Verhalten geändert, also was jetzt Alkohol- und Drogenkonsum betrifft. Ich glaube, soweit wie ich mittlerweile mitbekommen habe, muss man das ohnehin durch Abstinenztests beweisen. Also das heißt, sachlich ist das sowieso unterlegbar. Also ähm, muss du Urinkontrollen machen oder weiß ich nicht, wie die das heutzutage machen. Jedenfalls ein Jahr abstinent leben, ohne Alkohol, ohne Drogen, whatever. So, also das ist eigentlich schon mal geklärt. Jetzt geht es darum, ob du dein Verhalten änderst. So. Dann gibt es natürlich Stummis, die da hingehen und sagen, der erste Punkt ist erst schon mal, ja, Herr M, Herr X, Herr B, wie war denn das damals, Ihre Trunkenheitsfahrt? Ja, meine Freundin hat mir den Schluss gemacht, normalerweise trinke ich ja gar keinen Alkohol und ich kann mir auch bis heute nicht erklären, wie das passiert ist, ganz ehrlich, wenn ich Psychologe wäre, wäre es schon gewesen. Weil ich würde einfach implizieren, würde sagen, aha, deine Freundin hat also mit dem Schluss gemacht. Wenn deine nächste Freundin mit dem Schluss macht, Kippst du wieder was rein, hast du Nase voll, whatever, und fährst wieder besoffen oder zugedröhnt, Auto. Super, wiedersehen, schönen Tag noch. Geld bitte noch bezahlen. Super. Also, passt auf. Ich würde am Anfang gar nicht anfangen, um zu diskutieren, um irgendwelche Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, wenn der zu dir sagt, ja, ähm, sie haben an dem und dem Tag Alkohol getrunken, ist denn das öfters passiert? Nein, natürlich nicht. Ich trinke sonst nie Alkohol oder kannst du auch andersrum drehen. Ich konnte sie mir sonst nie drogen. Natürlich nicht. Hm, ganz klarer Fall. Nee, umgedreht. Wie ich es euch im ersten Teil schon gesagt habe, im zweiten. Ähm, also eigentlich, ob das jetzt stimmt oder nicht, seid eingestellt. Es geht nicht darum, dass es stimmt. Na, es geht darum, dass ihr die MPU besteht. Also eigentlich kann ich jetzt nur sagen, hab sich Lurke, ich bin eigentlich prinzipiell nur im Knatter gefahren, weil ich war immer entweder zugedröhnt oder besoffen. Manchmal auch beides und gut ist. Überlegt doch mal logisch, was vergebt ihr euch damit, wenn ihr das dem Psychologen sagt? Also was vergebt ihr euch damit, wenn ihr sagt, das war keine alleinmalige Geschichte, sondern das war eigentlich immer so. Und es war halt nur ein glücklicher Zufall, so wie das dem Bullen in der Verkehrsbrille gesagt hast, dass ihr mich endlich aus dem Verkehr gezogen habt. Was vergebt ihr euch damit? Gar nichts. Das ist die cleverste Taktik, die ihr anwenden könnt. Also einfach zu sagen, es war ständig so. Unabhängig davon, ob es vielleicht wirklich ein Ausrutscher war, weil dich deine Freundin hat ablaufen lassen oder weil ein Kumpel eine Tüte Pulver auf den Tisch gepackt hat oder whatever, scheißegal, spielt keine Rolle, macht schlimmer als es ist, weil die Wirklichkeit ist einfach nur langweilig. So was wollen die dort nicht hören. Also, wenn du wegen Alkohol angehalten wirst, wurdest und gefickt wurdest, dann sag nicht, das war eine einmalige Geschichte, sondern sag halt, ja, das kam schon regelmäßig vor. 
Bei Drogen natürlich dasselbe. Nein, das war nicht eine einmalige Geschichte. Wenn mein Kumpel kein Pulver auf den Tisch gelegt hat, dann habe ich mal selber welches gekauft. Ob das stimmt oder nicht, sei es eingestellt. Aber überlegt logisch, was in dem Psychologen vorgeht. Ne? Und so geht das dann immer weiter mit bestimmten Sachen. Also wo du einfach mal deinen Kopf benutzen musst, wo du mal reflektieren musst, du sitzt auf der anderen Seite des Tisches. Was erwartest du von dem eben, der vor dir sitzt um, und die eigentlichen Schwanz lutschen würde am liebsten, um seinen scheiß Drecks Pisslappen wieder zu kriegen? Überleg dir einfach mal logisch, was willst du von dem hören oder was erwartest du von dem, was der reflektieren soll? Na?